Hello dear friends and scholars, welcome to all of you once again to your own channel Anand Nella Concept ATLC. Friends, TPA में हमने section 91 पढ़ा था और 91 में हमने ये पढ़ा था कि who uh, the person who may bring the suit of redemption कौन redemption का suit ला सकता है या कौन property redeem करवा सकता है. At that time I have also said कि section 92 पढ़ेंगे इसके बाद तो और अच्छे से समझ में आएगा subrogation एक topic है. तो section 92 पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत है सेब्रोगेशन मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट होना तो सेब्रोगेशन सेक्शन 92 और सेक्शन 91 आप एक तरीके से पढ़ेंगे तो दोनों में आपको एक लय समझ में आएगी कि हाँ उसमें जो बात कही गई थी उनमें जो प्रॉपर्टी रिडीम करवा रहे थे वो एक स्टेटस को क्या कर रहे थे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो आइए जानते हैं सबसे पहले सेब्रोगेशन है क्या तो सेब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मीन्स अगर कोई है भाई साहब मान लेते हैं ये ए भाई साहब हैं इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज कर रखी है फाइन और किसी ने इस प्रॉपर्टी को क्या कर रिडीम करवा लिया है ना तो ये भाई साहब उठ करके यहाँ पे आ जाएंगे अर्थात अब ये स्टेटस किसका प्राप्त कर लेंगे मॉर्गेजी का मतलब जो स्टेटस बी का था जो राइट्स बी के पास थे वो राइट्स किसके पास हो गए अभी सी के पास यही मतलब है सब्रोगेशन का मीन सब्सटीट्यूशन अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की तो सब्रोगेशन कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं एक होता है लीगल सब्रोगेशन एक होता है कन्वेंशनल सब्रोगेशन क्या है लीगल सब्रोगेशन में वैन मॉर्गेज डेप्थ इज पेड ऑफ बाई सम पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज सब्रोगेशन दो टाइप का होता है एक होता है लीगल एक होता है कन्वेंशनल तो लीगल में जब हम बात करेंगे जिसका इंटरेस्ट होगा उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी में और जो पैसा दे करके उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाएगा उसको हम कहेंगे लीगल सब्रोगेशन जो इस प्रकार सब्रोगेट होकर के बंदा आएगा उसको कहेंगे लीगली सब्रोगेटेड फाइन और एक होता है कन्वेंशनल सब्रोगेशन कन्वेंशनल सब्रोगेशन में क्या होगा वैन मनी इज पेड ऑफ बाई एनी पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी जिसका मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई बाहरी बंदा था जिसने आपकी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा लिया वो क्या कह जाया जाएगा कन्वेंशनल सब्रोगेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली फाइन उसमें किसी का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था उस बंदे ने अगर प्रॉपर्टी छुड़वाई तो लीगल सब्रोगेशन अगर आपने मुझसे कहा या फिर मैंने आपकी कोई प्रॉपर्टी छुड़वाई छुड़वा ली तो उसमें आ, हमारा आपका तो कोई रिलेशन था नहीं ना मेरा उस प्रॉपर्टी में होप से कोई इंटरेस्ट होगा लेकिन फिर भी अगर मैं बाहरी बंदा हुआ आपके लिए और जा करके उस प्रॉपर्टी को क्या करवाता हूँ रिडीम करवा लेता हूँ तो मैं एक कन्वेंशनल सब्रोगेटेड राइट्स को पाऊँगा हालांकि राइट्स सब कुछ वही होंगे जो मॉर्गेजी को लेकिन जिसका इंटरेस्ट हुआ उसने छुड़वाया आपकी प्रॉपर्टी सब्रोगेट तो लीगल सब्रोगेशन और जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस प्रॉपर्टी में मॉर्गेज में तो वो कहलाएगा कन्वेंशनल सब्रोगेशन फाइन अब देखते हैं बेर में क्या लिखा है बेर की लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था इस बार तो जो पहला पॉइंट है सेक्शन नाइन्टी का वो क्या कहता है कि एनी पर्सन ऑफ दिस सेक्शन 91 वन सेक्शन नाइन्टी वन आपको आई बटन में मिल जाएगा उसमें जिन लोगों के बारे में डिस्कस किया गया था सिर्फ मॉर्गेजर को छोड़ करके क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी कौन रिडीम करवाता है मॉर्गेजर रिडीम करवाता है और उसमें मॉर्गेजर का नाम भी आया था एनी पर्सन ऑफ सेक्शन नाइन्टी वन अदर देन मॉर्गेजर ऑन रिडीमिंग प्रॉपर्टी जिसने भी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा लिया गेट द सेम राइट एज मॉर्गेजी वो मॉर्गेजी के राइट्स को प्राप्त कर लेता है और एक प्रकार से वो मॉर्गेजी के स्टेटस को भी प्राप्त कर लेता है कि हाँ उस बंदे ने कोई प्रॉपर्टी छुड़वाई जो कि एक मॉर्गेज है तो वो एज अब क्या हो जाएगा मॉर्गेजी हो जाएगा भाई वो पैसा फालतू थोड़ी ना देगा चलिए आपकी किसी रिलेशन में आ गया कि ठीक है भैया आपकी प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज है तो चलते हैं उसको छुड़वा लेते हैं लेकिन क्या वो अपना पैसा नहीं मांगेगा तो वो एक स्टेटस को चेंज करके मॉर्गेजी का स्टेटस प्राप्त कर लेगा एक एग्जांपल यहाँ पे ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज किया था लेकिन सी भाई साहब ने उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवा लिया तो अब क्या होगा देन स्टेटस ऑफ मॉर्गेजी तो सी जो है बी का स्टेटस भी प्राप्त कर लेंगे सब्रोगेशन बहुत सिंपल है बहुत बार पूछा भी जाता है और ये जो राइट मिल रहा है है तो सब कुछ मॉर्गेजी का ही लेकिन स्पेसिफिकली कैसे मिल रहा है सब्रोगेट होकर के मिल रहा है तो इसको क्या कह दिया दिस राइट इज नोन एज अ राइट ऑफ सेब्रोगेशन है ना कि आपको सेब्रोगेट सब्सटीट्यूट होने का राइट right है 
नेक्स्ट पॉइंट इज आ ये दो तरीके से हो सकता है एक लीगल हो सकता है एक बाय कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पे दो मेथड जाने थे क्या हो सकते हैं किस कितने प्रकार से हो सकते हैं तो एक लीगल सब्रोगेशन एक कन्वेंशनल सब्रोगेशन अब ये दो तरीके से हो सकता है एक लीगल लीगल का मतलब ये है कि कोई प्रॉपर्टी है उस पर किसी ने सब्रोगेट किया तो एक लीगली रूप से वो क्या हो गया उस प्रॉपर्टी में सब्रोगेट सब्सिट्यूट हो करके वो मॉर्गेजी का स्टेटस प्राप्त कर लेता है और एक होता है बाय कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए आपने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मेरी मॉर्गेज है ये प्रॉपर्टी आप इसको छुड़वा करके मॉर्गेजी का स्टेटस प्राप्त कर लीजिए मतलब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जब आप लिखित डॉक्यूमेंट्स के द्वारा बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे और आप ये स्टेटस प्राप्त कर लेना है ना तो वो कहलाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट और लीगल मैंने आपकी कोई प्रॉपर्टी छुड़वा ही ली तो मुझे लीगली भी हक है कि मैं आपकी उस प्रॉपर्टी पे आ सकूं आ, उस प्रॉपर्टी के आ, क्या कहते हैं मॉर्गेजी के स्टेटस पे आ सकूं तो यही था पूरा सेब्रोगेशन होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सेक्शन नाइन्टी का डिस्क्रिप्शन आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच